Hello everyone, welcome to Dynamic Study. Today we are going to talk about Anglo Section Period Part C as per the new and updated syllabus of NET exam. This is the class 5. King Alfred the Great. King Alfred is named as King of Essex. He ruled from 871 to 889 and successfully united the rest of the kingdoms and the provinces under his supremacy. He led the British army against the Viking invasion. Vikings were a group of furious and ruthless invaders, always been in war and with conquest. Viking first raid was in 787 AD and the second raid was in 866 AD. They entered from East Anglia and advances, and advances uh, to Wessex. King Alfred united all the kingdoms of southern England against the Vikings. King Alfred ko King of Wessex bhi bola jata hai. Unho ne 871 se lekar ke 889 tak rule kya tha. और उनका सबसे बड़ा काम यह रहा कि उन्होंने अपने अंडर जितने भी प्रांत और किंगडम्स थे उनको बहुत ही सक्सेसफुली यूनाइट किया था ब्रिटिश आर्मी को लीड किया था वाइकिंग इन्वेशन के अगेंस्ट अब हम बात करते हैं वाइकिंग के बारे में ये काफी क्रूर कट्टर किस्म के इन्वेडर थे जो हमेशा वॉर और कॉन्क्वेस्ट में रहते थे इन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड पर 787 एडी में रेड किया और सेकंड रेड उनका 866 एडी में था ये ईस्ट एंग्लिया से होते हुए वेसिक की तरफ आगे बढ़ते गए किंग अल्फ्रेड ने इस टाइम अपने सारे किंगडम और साउदर्न इंग्लैंड को इकट्ठा किया वाइकिंग्स के अगेंस्ट ही गेव himself as a title of king of anglo section also because there is no other than him has a capacity to unite the whole kingdom together uh, capable of assuming this political and other kinds of status that serves as a king he encourage uh, education art and literature during old english period wo खुद को किंग ऑफ एंग्लो सेक्शन का एक टाइटल भी देते हैं क्योंकि जो इनकी सही है क्योंकि उनके अलावा किसी में भी यह क्षमता नहीं थी कि वो इतने बड़े राज्य को एक क्रूर और कट्टर किस्म के इन्वेडर के अगेंस्ट खड़ा कर सके और एक तरीके से देखा भी जाए पॉलिटिकली तो एक राजा का जो गुण होता है एक जो स्टेटस होता है वो इसी से ढल लगता है उन्होंने आर्ट लिटरेचर एजुकेशन को भी ओल्ड इंग्लिश पीरियड के दौरान काफी एंकरेज किया था शॉर्ट ओवर व्यू ऑफ डेंस द इंग्लैंड फॉल्स ऑन द डेंस हैंड डेंस अ ग्रुप ऑफ ट्राइबल दैट अटैक्ट इंग्लैंड प्राइमरली फ्रॉम डेनमार्क एंड नॉर्वे देर वेर मेनी इन्वेजन फ्रॉम हंड्रेड थ्री टू टेन थर्टीन डेंस ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द लैंड एज मर्सिया ईस्ट एंग्लिया एंड नॉर्थ अम्बरिया नाउ इट इज नोन डेंस लो विच इमर्ज इन द एरियाज दैट वेर ऑक्यूपाइड बाई डेंस ऑल दो डेंस रूल्ड एट अ टाइम बट देर वॉज नो एनी सक्सेसफुल हायर आफ्टर दैट एंड इंडेड बाई टेन सिक्सटी सिक्स एडी डैनिश रूल एंड डेंस लो इंड बाय टेन सिक्सटी सिक्स सो फार इट कुड बी से दैट दिस इज हाउ एंग्लो सेक्शन पीरियड एंडेड एज वेल एज एंड ऑफ वाइकिंग्स एंड बिगिनिंग ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन इंग्लैंड एंड यूरोप अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेंस के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में एक जानकारी ले लेते हैं कि क्यों ये इतने इम्पॉर्टेंट है एक ग्रुप होता है कुछ समय के लिए इंग्लैंड इनके हाथों में चली जाती है ये बेसिकली डेनमार्क और नॉर्वे नॉर्वे के ट्राइबल होते हैं जो इंग्लैंड में किसी तरह दाखिल होते हैं चूँकि इन्वेजन फ्रॉम देर वर वेरी इन्वेजन हंड्रेड थ्री से लेकर के टेन थर्टीन ए के बीच में काफ़ी इन्वेजन इंग्लैंड में आना जाना कर रहे थे जिनमें ये डेंस थे काफ़ी रिमार्केबल थे उन्होंने इंग्लैंड के काफ़ी मोस्ट ऑफ द लैंड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की थी लाइक मर्सिया ईस्ट एंग्लिया और नॉर्थ अम्बिया का जो आज के ज़माने में हम उसे डेंस लो भी बोलते हैं और क्योंकि वो डेंस लो डेंस के आ, अंडर में आते थे डेंस एक टाइम पे तो रूल किया लेकिन उनकी कोई सक्सेसफुल हार नहीं होने की वजह से ये काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया 1066 में इनका राज्य जो है ख़त्म हो गया था और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि एंग्लो सेक्शन और वाइकिंग का एंड होता है और बिगनिंग होता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की इंग्लैंड और यूरोप में 
From this point of view, it was the starting point of history of English literature. Battle of Stamford, which defeated Norwegian army, they can classified as a Vikings. Danish rule attacked by Norman tribes. Another reason for the end of Den was the lack of enough resources. They were not well prepared for another war with Norman. Earlier, they survived somehow. ऐसा माना जाता है कि यहीं से इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री की शुरुआत होती है बैटल ऑफ स्टैम्फोर्ड से बैटल ऑफ स्टैम्फोर्ड में नॉर्मन ट्राइब ने नॉर्वेन आर्मी को हरा दिया था नॉर्वे आर्मी को हम लोग वाइकिंग के कैटेगरी में रख सकते हैं और एक और रीज़न था डेन के हारने का क्योंकि इससे पहले भी अचानक से उनको एक बड़े स्तर पे युद्ध लड़ना पड़ता है और उन जिनमें उन वो अपने सारे रिसोर्सेज आर्मी मिलिट्री सब कुछ झोंक देते हैं लेकिन चूँकि नॉर्वेन काफ़ी जल्दी डेनिस डेन पे हमला कर देते हैं तो उन्हें डेन वालों को उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि वो कोपअप कर सके और इस युद्ध के लिए वो तैयार भी नहीं थे तो मैंने पिछले के पिछले क्लास में बताया था कि एक सेटल्ड जो ट्राइब होते था उसको फ्रेश ट्राइब्स आकर के वॉर कर देते थे उन पर अटैक कर देते थे और जो इनकी ओल्ड और न्यू कल्चर और लैंग्वेज होती थी वो थर्ड जनरेशन फॉलो करती थी तो इस तरीके का एक जो इन्वामेंट हमेशा से चला आ रहा था वो अब क्यों रुकेगा तो नॉर्मल ट्राइब्स जो है इसी तरीके से वाइकिंग्स का खात्मा करते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बैटल ऑफ हैस्टिंग एंड ऑफ द एंग्लो सेक्शन एंड बिगिनिंग नॉर्मन रूल एंड नॉर्मन फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंग्लैंड विलियम द कॉन्कर फ्रॉम नॉर्मैंडी इन फ्रांस ही हैज द पोटेंशियल टू बिकेम अ किंग ऑफ इंग्लैंड ऑल्सो ही अटैक्ट फ्रॉम फ्रांस विलियम ऑफ नॉर्मैंडी वी कैन ऑल्सो से विलियम द कॉन्कर arrives in kent and defeated harold godwines uh, he was the last king of anglo saxon king his death is the mark end of the anglo saxon rule and the norman conquest beginning battle of hastings ko hum log anglo saxon ka ant aur norman rule aur norman french influence ka england mein shuruaat mante hain विलियम द कॉन्क्रेर जो कि फ्रांस के राजा थे उनमें इंग्लैंड के राजा बनने की भी क्षमता थी वो फ्रांस से ही इंग्लैंड पे हमला कर रहे थे और उन्होंने कैंट से शुरुआत की थी कैंट को हम लोग हैस्टिंग भी बोलते हैं इसीलिए इस बैटल को बैटल ऑफ हैस्टिंग बोलते हैं और उन्होंने हेरोल्ड गॉडविन को हराया था जो कि एंग्लो सेक्शन का लास्ट किंग था हेरोल्ड गोडविन के हारते ही हम मार्क कर लेते हैं कि एंग्लो सेक्शन का रूल यहीं पे ख़त्म हो जाता है और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की बिगिनिंग हो जाती है इफ़ यू टॉक अबाउट लिटरेचर नॉर्मन फ्रेंच आल्सो इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश एट दैट टाइम इन इंग्लैंड जर्मैनिक इन्फ्लुएंस विच केम अर्लियर हैज फेड अवे एंड नॉर्मन फ्रेंच इन्फ्लुएंस बिगिन टू स्टे एंड फ्रेंच लैंग्वेज बिकेम ऑफिशियल एंड डिसप्लेस्ड द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द एंग्लो सेक्शन ऑल्सो अगर हम लिटरेचर की बात करें तो नॉर्मन फ्रेंच ने इंग्लिश को भी इंग्लैंड में उस टाइम काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था यहाँ पे इंग्लैंड गलत है इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश होना चाहिए और जर्मैनिक इन्फ्लुएंस जो काफ़ी पहले एंग्लो सेक्शन और जूट्स के वजह से इंग्लैंड में हुआ था वो पूरी तरीके से ख़त्म होता है और नॉर्मन फ्रेंच जो है वो स्टे कर जाता है फ्रेंच की जो भाषा है वो ऑफिशियल हो जाती है और ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का जो एंग्लो सेक्शन की भाषा थी वो पूरी तरीके से उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म होते जाती है अब हम बात करते हैं कुछ मेजर बैटल्स की ट्वेंटी एथ सेप्टेम्बर टेन सिक्सटी सिक्स ए बैटल ऑफ फुलफोर्ड 25 सितंबर 1066 एडी बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड ब्रिज वेयर हेरोल्ड डिफीट्स हेरोल्ड हैड्राडा 28 सितंबर 1066 एडी विलियम ऑफ नॉर्मैंडी ही लैंड्स इन दिस प्रोविजंस 
Harold and his force with little of time comes to south to attack against William of Normandy's army. 14th of October 1066 AD Battle of Hastings happen and William of Normandy successfully defeats Harold. Harold already had a war on 25th of September. Mid of October Battle of Wallingford where English leaders submit their authority to William the Conqueror. Later on he crowned as King of Britain. Norman conquest or Norman uh, French influence ne English life literature or language ko kaafi influence kiya aur yahi se Norman conquest ki shuruaat hoti hai aur Norman conquest ko aisa mana jata hai kuch historians ki wajah se ki ye English middle of English period ka uh, shuruaat hota hai lekin kuch historians ye bhi mante hain ki English literature aur English uh, language ki shuruaat Old English period यानी कि Anglo Saxon period से शुरुआत होती है ये काफ़ी एक debatable है कि English की शुरुआत Middle English से होती है या Old English Old English period से होती है Thank you keep on watching keep on learning